ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஒன் ப்ளஸ் ஒன் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் எயிட் ஸ்டாண்டர்ட் சாப்டர் சிக்ஸ் எக்ஸசைஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீயில் ஃபிஃப்த் சம் பார்க்க போகிறோம் இந்த ப்ராப்ளத்தில் பார்த்திங்கன்னா ஃபார்ம் அ கண்டினியூஸ் ஃப்ரீக்வன்சி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டேபிள் அண்ட் ட்ரா ஹிஸ்டோகிராம் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் டேட்டா அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஒரு டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து ஃப்ரீக்வன்சி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டேபிள் ஃபார்ம் பண்ணணும் கண்டினியூஸாக இருக்கணும் அப்புறம் ஹிஸ்டோகிராம் வரையணும் ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் தான் கண்டினியூஸாக இருக்கணும்னா இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா அண்டர் ஃபைவ் ஏஜில் இருக்கிறது ஒன் பர்சன் அண்டர் டென் ஏஜில் இருக்கிறது டுவெல் பர்சன்ட் அப்போ இது அண்டர் ஃபைவ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஜீரோ டு ஃபைவ் இயர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம மாற்றிக்கலாம் அண்டர் டென்னா ஃபைவ் டு டென் இயர்ஸ் இருக்கிறவங்க அண்டர் ஃபிஃப்டீன்னா டென் டு ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் இருக்கிறவங்க அதாவது நீங்கள் இது வந்து அண்டர் டென்னா டென்னுக்குள்ள அப்படின்னு அர்த்தம் டென் இதில் சேராது இதில் தான் சேரும் சரிங்களா அப்போ டுவெண்ட்டினா ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி அதே மாதிரி டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னா டுவெண்ட்டி டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணிங்கன்னா நம்மளுக்கு கிளாஸ் இன்டர்வலும் கிடச்சிரும் கண்டினியூஸாகவும் கிடச்சிரும் கண்டினியூஸ்னா முடிஞ்சதுலேயே தொடங்கியிருக்கு முடிஞ்சதுலேயே தொடங்கியிருக்கு அதே மாதிரி கேப்பும் பார்த்துக்கணும் கேப் ஈக்குவலாக இருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் மைனஸ் ஜீரோ ஃபைவ் டென் மைனஸ் ஃபைவும் ஃபைவ் ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் டென் ஃபைவ் ஸோ அந்த கிளாஸ் சைஸும் ஈக்குவலாக தான் இருக்குது ஸோ கண்டினியூஸாகவும் இருக்குது கிளாஸ் சைஸ் ஈக்குவலாகவும் இருக்குது அப்போ நம்ம இன்ஸ்டோகிராம் ட்ரா பண்ணிடலாம்னு அர்த்தம் ஸோ ஃபஸ்ட் இந்த மாதிரி டேபிள் நம்ம வரைஞ்சிக்கலாம் இந்த ரீடிங்ஸ் மாறாது இது மட்டும்தான் கிளாஸ் இன்டர்வலாக நம்ம வந்து மாற்றிக்க போகிறோம் ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஏஜ் இன் இயர்ஸ் நம்பர் ஆஃப் பர்சன்ஸ் ஜீரோ டு ஃபைவ் ஒன் பர்சன் ஃபைவ் டு டென் டுவெல் பர்சன் டென் டு ஃபிஃப்டீன் நைன்டீன் பர்சன் ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பர்சன்ட் இந்த மாதிரி நம்ம வந்து கிளாஸ் இன்டர்வலை வந்து கண்டினியூஸாக மாற்றியாச்சு டுவெண்ட்டி டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு தேர்ட்டி அண்டர் தேர்ட்டினா டுவெண்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து தேர்ட்டிக்குள்ள அண்டர் தேர்ட்டி ஃபைவ்னா தேர்ட்டிலேருந்து தேர்ட்டி ஃபைவ்க்குள்ள அண்டர் ஃபார்ட்டினா தேர்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து ஃபார்ட்டி அண்டர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்னா ஃபார்ட்டி டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அண்டர் ஃபிஃப்டினா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டு ஃபிஃப்டி ஸோ இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட் நம்ம வந்து கண்டினியூஸாக மாற்றியாச்சு கிளாஸ் சைஸும் ஈக்குவலாக இருக்குது சப்ராக்ட் பண்ணி பார்த்தியாச்சு இப்போ எல்லாமே நம்மளுக்கு கரெக்டாக இருக்குது இப்போ நம்ம கிராஃப் ட்ரா பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் கிராஃப் ட்ரா பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஸ்கேல் எழுதணும் இல்லையா ஸோ எக்ஸ் ஆக்சஸில் நம்ம சொன்னோம் ஃபைவ் ஃபைவ் கேப் இருக்குது அப்போ எக்ஸ் ஆக்சஸ் வந்து ஃபைவ் யூனிட்ஸ் ஒய் ஆக்சஸில் பார்த்திங்கன்னா ஒன் டுவெல் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி எயிட் ஃபிஃப்டி த்ரீ பெரிய பெரிய நம்பராக இருக்குது இப்போ நான் என்ன எடுக்க போகிறேன்னா டென் டென்னை தான் எடுக்க போகிறேன் ஏன்னா ஒன் ஒன்னாக எடுத்தாலும் பிளேஸ் பார்த்தாது டூ டூவாக எடுத்தாலும் பிளேஸ் பார்த்தாது ஸோ டேரெக்டாக நான் என்ன எடுக்க போகிறேன்னா டென் யூனிட்ஸாக எடுக்க போகிறேன் ஸோ டென் யூனிட்ஸாக எடுத்துகிட்டா நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஒரு குட்டி லைனும் வந்து ஒரு கேப் வந்துடும் அப்போ நம்மளுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் கிராஃப் வந்து சின்னதாகவும் முடிஞ்சிடும் சரிங்களா ஸோ நான் இந்த மாதிரி எடுத்திருக்கேன் ஸோ இது எக்ஸ் எக்ஸ் டேஷ் ஒய் ஒய் டேஷ் ஆரிஜின் இதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு போட்டுருணும் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து அந்த கிளாஸ் வந்து ஃபைவ் டென் ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இருந்துச்சு இல்லையா அப்படியே எழுதியாச்சு அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஒய் ஆக்சஸில் வந்து டென் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்டியோட ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன் ஏன்னா பெரிய நம்பரே அதில் இருக்கிறது ஃபிஃப்டி த்ரீ தான் அதனால் சிக்ஸ்டியோட ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன் அடுத்து வந்து ஸ்கேல் எக்ஸ் ஆக்சஸ் ஒன் சென்டிமீட்டர் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் யூனிட்ஸ் ஒய் ஆக்சஸ் ஒன் சென்டிமீட்டர் ஈக்குவல் டு டென் யூனிட்ஸ் இதெல்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் நம்ம கிராஃப் ட்ரா பண்ண ஆரம்பிக்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இங்கே மார்ஜின்லேருந்தே ஆரம்பிச்சிருச்சு ஜீரோ டு ஃபைவ் இயர்ஸே கேட்டகரியில் இருக்காங்க ஒரு பர்சன் இப்போ ஒரு பர்சனுங்கும் போது இந்த குட்டி கொஞ்சம் நம்ம வந்து கேர்ஃபுல்லாக வரையணும் ஒரு பர்சனுங்கும் போது இந்த ஃபஸ்ட்டு லைனே ஒன் அவ்வளோதான் ஒன் அடுத்து ஃபைவ் டு டென் பார்த்திங்கன்னா டுவெல் பர்சன்ஸ் ஸோ டுவெல் பர்சனுங்கும் போது எங்கே வரும்னு பார்த்திங்கன்னா இங்கே வரும் டென்னுக்கு அப்புறம் குட்டி குட்டி லைன் இருக்கு இல்லையா லெவன் டுவெல் அடுத்த ரெண்டாவது லைனே வந்து டுவெல் பர்சன்ட் கொஞ்சம் நம்ம கேர்ஃபுல்லாக தான் வரையணும் சரிங்களா டுவெல் அடுத்து வந்து டென் டு ஃபிஃப்டீன் வந்து நைன்டீன் பர்சன்ஸ் நைன்டீன் பர்சனுங்கும் போது எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்குது டுவெண்ட்டிக்கு கீழே அடுத்த பாயிண்ட் ஸோ இதுதான் வந்து எனது நைன்டீன் பர்சன்ட் இது அப்படியே நம்ம வந்து ஜாயின் பண்ணி விட்டுடலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா டுவெ ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி
ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் டு ஃபார்ட்டிக்கு நடுவில் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் நம்பர் ஆஃப் பர்சன்ஸ் இருக்காங்க ஃபார்ட்டி ஃபைங்கும் போது இந்த ஃபார்ட்டிக்கும் ஃபிஃப்டிக்கும் நடுவில் இங்கே வரும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ஃபார்ட்டிக்கும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கும் நடுவில் வந்து ஃபார்ட்டி எயிட் பர்சன்ஸ் இருக்காங்க இதுக்கு நடுவில் ஃபார்ட்டி எயிட் பர்சன்ஸ் ஸோ ஃபார்ட்டி எயிட் இருக்கும்போது ஃபார்ட்டி இங்கே இருக்குது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி செவன் ஃபார்ட்டி எயிட் இங்கே வரும் ஃபார்ட்டி எயிட் ஓகே ஃபார்ட்டி எயிட் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டு ஃபிஃப்டிக்கு நடுவில் வந்து ஃபிஃப்டி த்ரீ பர்சன்ஸ் இருக்காங்க அவ்வளோதான் இப்போ ஃபிஃப்டி இங்கே இருக்குது ஃபிஃப்டி ஒன் ஃபிஃப்டி டூ ஃபிஃப்டி த்ரீ இங்கே வரும் ஃபிஃப்டி த்ரீ ஓகே ரொம்ப சிம்பிளாக முடிச்சாச்சு ரொம்ப சிம்பிள் தான் இது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக வரையணும் ரீடிங்ஸ்லாம் மாறிடக்கூடாது ஸோ இதுதான் நம்ம வந்து ஹிஸ்டோகிராம் ஹிஸ்டோகிராம்னாலே கண்டினியூஸாக அப்படியே வரையுது சரிங்களா ஸோ கண்டிப்பாக நிறைய சம் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் அப்படா மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக புரியும் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த சம் நல்லா உங்களுக்கு கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாய்